Hello friends, welcome back to my channel. So today in this video we will learn about the venom of the snake or the snake venom. So friends, last two videos में हमने snakes का venom apparatus देखा था, जिसमें हमने देखा था कि जो venom है वो release कहाँ से होता है? It means venom glands के बारे में पढ़ा था, venom ducts हैं and fangs. Fangs क्या होते हैं friends? जो उनके outer teeth होते हैं, जो निकले हुए रहते हैं, जो attack में help करते हैं. So उन्हें हम fangs बोलते हैं. उनका हमने types देखे थे और उस सब के बारे में हमने उन structures के बारे में then friends, हमने biting mechanism भी finish कर लिया snakes का, जिसमें हमने देखा था कि जो venom जो होता है, वो release कैसे होता है, उसका method क्या है? It means जब snakes attack करते हैं उनके prey पर या फिर उन victims पर कोई भी, so उस time पे कैसे process होगी, कैसे muscles, bones का क्या function होता है कि venom release होता है? So ये सब friends हम last videos में पढ़ चुके हैं, and please ये topic पढ़ने से पहले friends वो दोनों topics अब जरूर clear कर लेना पढ़ लेना क्योंकि वो important है अगर आप वो नहीं समझोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि venom release कैसे होता है कहाँ होता है venom है क्या okay so ये question का answer इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि what is the venom what is its constituents ये किससे मिलकर बना है so it is a kind of highly evolved saliva which the snake uses to both kill as well as digest its prey. So friends, ये हमने sentence पहले भी पढ़ा था कि जो venom apparatus जो था, वो एक तरह का क्या है snakes का salivary gland है. Like friends, humans में भी salivary gland present होती है and what is its function? So its function is to digest the फूड जो भी हम खाते हैं उसका क्या होता है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है एक तरह का वो एंजाइम रिलीज करता है जिसका आपने नेम सुना होगा सलाइवरी अमाइलेज जो शुगर को स्टार्च में कन्वर्ट करता है ओके सो ये एक तरह का क्या होता है इसका फंक्शन होता है उन एंजाइम का सो सेम टू सेम फ्रेंड्स स्नेक्स में जो ये सलाइवरी अमाइलेज की तरह ही जो एंजाइम्स होते हैं वो इस इन वेनम्स में प्रेजेंट होते हैं जो वेनम प्रेजेंट होता है स्नेक में उनमें सेम इस टाइप्स के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं ये भी एक तरह का सलाइवा है स्नेक का जो क्या करता है एक तो उसके जो विक्टिम्स हैं उसको अटैक करने के लिए उनको किल करने में हेल्प करता है और दूसरा उनके डाइजेशन में हेल्प करता है नाउ ये कैसा होता है कलरलेस होता है फ्रेंड्स देन ऑडोरलेस होता है इट मींस एक तो इसका टेस्टलेस होगा सॉरी कलरलेस नहीं टेस्टलेस होता है इनका कोई टेस्ट नहीं होता अगर हम टेस्ट करें वेनम को और ऑडोरलेस होता है इट मींस इसकी कोई स्मेल नहीं आती बट ये एसिडिक होता है रिएक्शन में इट मींस इनकी जो पीएच होगी वो क्या होगी 7 से कम होगी सो so, एसिडिक नेचर का होता है और ये कैसा होता है एक क्लियर स्टिकी लिक्विड है इट मींस ये फ्लूइड होता है फ्रेंड्स और कैसा होता है क्लियर है इट मींस कोई विस्कोसिटी इनमें प्रेजेंट नहीं होते विस्कस फ्लूइड नहीं है घाड़ा नहीं है क्लियर होता है और स्टिकी होता है थोड़ा ओके okay? एंड इनका जो कलर होता है फ्रेंड्स वो कैसा होता है फेंट येलो होता है थोड़ा पेल येलो जिसको कह सकते हैं एंड ग्रीनिश कलर होता है देन ये किसका कॉम्प्लेक्स है सो इट इज द कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ एंजाइम्स जैसे मैंने पहले ही बताया जैसे हमारे सलाइवा में बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं लाइक सलाइवरी अमाइलेज सेम फ्रेंड्स ये भी वेनम भी एक तरह का मिक्सचर है एंजाइम्स का और इनमें स्पेसिफिक टॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं और ये एक तरह का गुड डाइजेस्टिव जूस है स्नेक्स के लिए जो डाइजेशन में क्या करता है हेल्प करता है अब एक क्वेश्चन फ्रेंड्स जो बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि अगर हम हम वेनम पी जाएं या हम वेनम को स्वेलो कर ले निगल लें तो क्या होगा हम मर जाएंगे सो फ्रेंड्स आप क्या सोचते हैं यस वेनम इज वेरी हार्मफुल इट इज फैटल टू अस बट फ्रेंड्स अगर हम वेनम को पी जाएं तो जरूरी नहीं है हम मर जाएं ये एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और इसका आंसर्स आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि वेनम तब ही हमारे लिए फैटल है या तब ही हमारे लिए हार्मफुल है जब फ्रेंड्स ये क्या करता है ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है सो so, अगर हम पीते हैं एलिमेंट्री कैनाल हमारी ब्लड के साथ कहीं मिक्स हो रही है नहीं हो रही है अगर हम पी जाते हैं वेनम को तो वो क्या होगा एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू पास आउट हो जाएगा एंड नेक्स्ट डे इट मींस फीसेस के साथ क्या होगा वो एक्सपेल आउट हो जाएगा वेनम का कोई भी हार्म नहीं होगा हमारी बॉडी से जब तक कि हमारी बॉडी के अंदर कोई कट्स लगे हुए नहीं है लाइक like अगर फ्रेंड्स आपने मुंह में वेनम भर लिया और आपके जो uh, कोई भी प्रॉब्लम है मुंह uh, आपके माउथ में या आपके क्रैक्स है माउथ में कहीं भी आपके इनर जो सरफेस है वो कहीं भी कट हो रहा है या उनसे ब्लड बाहर आ रहा है ऐसी अगर कंडीशन में अगर हमारे माउथ में क्या हो गया हमारे मुंह में अगर वेनम चला गया तो वो वेनम ब्लड के साथ मिक्स हो जाएगा एंड देन यू विल बी डेड 
मर जाएगा इंसान जो है जिसने भी ये पिया है वो जैसे ही ब्लड के साथ मिक्स होते ही क्या हो जाएगा ही वुड बी डेड क्योंकि इट इज फैटल वेन इट इज मिक्सड इन ब्लड ओके फ्रेंड्स तो ये बात ध्यान रखना अगर हम नॉर्मली इसको स्वेलो कर लेते हैं निगल लेते हैं और हमारे माउथ में या एलिमेंट्री केनाल में कोई भी स्क्रैच नहीं है कोई भी कट नहीं है तो ये नॉर्मली क्या होगा इट विल पास आउट विथ फीसेस ड्यूरिंग एनी हार्म डूइंग एनी हार्म विदाउट डूइंग एनी हार्म सो बिना कोई हार्म किए ये फीसेस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर आ जाएगा देन इट इज प्रेसिपिटेटेड इन रिएजेंट सो फ्रेंड्स कुछ रिएजेंट्स होते हैं जैसे कि ए जी एन ओ थ्री है के एम एन ओ फोर है इनमें ये क्या हो जाता है प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है देन फ्रेंड्स ये भी एक यूनिक फीचर है कि ये एक तरह का ड्राइड इट मीन्स हम जो वैनम है उसके उससे अगर वाटर रिमूव कर दे जिसको हम लाइफिलाइजेशन भी बोलते हैं लाइफिलाइजेशन मीन्स क्या होता है कि वाटर को रिमूव करना सो अगर हम वाटर को रिमूव कर देंगे सो वो क्या हो जाएगा एकदम ड्राई हो जाएगा और ड्राई होकर के वो एकदम क्रिस्टल्स की फॉर्म में भी वेनम रह सकता है और जो ऐसा क्रिस्टल वाला या ड्राइड जो वेनम होता है वो कैसा होता है थर्मोस्टेबल होता है इट मीन्स अगर हम हीट चेंज करेंगे या टेम्परेचर अप डाउन करेंगे तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक ये क्या होगा स्टेबल रहेगा देन फ्रेंड से वॉटर है देन सॉल्ट सोल्यूशन है या ग्लिसरीन है इन सब में कैसे होते हैं डिजोल्व होता है इट मीन्स डिजोल्व हो जाता है एंड देन लास्ट कंस्टिट स तो ये एक तरह का है क्या सो so ये एक तरह का प्रोटीन है फ्रेंड्स जो वेनम होता है वो प्रोटीन होता है नेचर में जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जिसके नाम कुछ आपको याद होने चाहिए लाइक प्रोटीए प्रोटीनेस हेल्यूरोनीडेस देन ट्रांसअमाइनेस एल अमाइनो एसिड ऑक्सीडेस फॉस्फोलाइपेस ए बी सी तीनों होते हैं देन राइबो न्यूक्लियस एसिड फॉस्फेट एटसेट्रा इतने सारे भी नहीं कम से कम फाइव टू सिक्स नेम्स तो आप याद रखना देन द कंपोजिशन ऑफ वेनम वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज तो ये तो हमने एक तरह का कंपोजिशन देखा और ये वेनम का स्पीशीज टू स्पीशीज इट मीन्स बहुत सारे वेनम स्नेक्स होते हैं तो सब में स्पीशीज टू स्पीशीज अलग अलग स्पीशीज में कंपोजिशन थोड़ा अलग हो सकता है ओके फ्रेंड्स तो यही था हमारा स्मॉल टॉपिक और कभी कभी एग्जाम से पूछा जाता है कि स्नेक वेनम के बारे में डिस्क्राइब करो उसके बारे में आप कुछ पॉइंट्स लिख सकते हो तो एज इट इज जैसे मैंने पॉइंट्स नोट्स में लिख रखे हैं फ्रेंड्स वीडियो में सेम वैसे ही अगर आप लिख दोगे तो यू विल गेट फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ओके सो If you like this video then please share to your friends and do like share comment the video and subscribe the channel so that you will get notification whenever i upload new video thank you friends bye